在地球这片广袤的大地之上，人类的文明起源已久，在人类的发展过程中，也创建了许多王朝和国度的文明。他们有些盛极一时，有些却泯灭于历史的尘埃。而我国就是拥有五千年华夏文明的国度。不过，我国历史并非排在第一，那中国究竟能排第几呢？今天我们就来盘点一下全球历史最悠久的十个国家。第十名，意大利。意大利距今约有两千五百年的历史，该国整体位于欧洲的南部区域，其主要是由亚平宁半岛及西西里岛与萨丁岛所组成，北部隔着阿尔卑斯山与法国、奥地利等国接壤，其国土面积约三十点一万平方公里，人口在六千一百万左右。意大利是欧洲的历史古国，自公元前两千年左右，古意大利部落就居住于此。在公元前九世纪，伊特鲁里亚人就在这里创造了灿烂的文明。不过，却在公元前三世纪末期，该地区却被古罗马人所占领。在罗马人建立罗马共和国后，该帝国的领土不断扩大，甚至连当时的西班牙和希腊都在其统御之下。在此期间，罗马共和国经过多次改革，最终演变成了前无来者的罗马帝国。不过，该帝国却在一千四百五十三年被奥斯曼土耳其人所覆灭。在经历数代王朝更迭后，终于在一八六一年，意大利王国建立。随后，意大利也完成了统一。现在，意大利的首都罗马就是当时罗马帝国的发源地和首都。由于历史悠久，许多人也将罗马称呼为“永恒之城”。直到现在，古罗马的文明在这里依旧影响深远。同时，像公元前二十七年兴建的万神殿。公元八十年建成的古罗马竞技场等建筑依旧保留得非常完善。第九名，以色列。以色列距今约有三千一百年的历史。该国东部与约旦相邻，西部濒临地中海，南部临近红海亚喀巴湾，整体在西奈半岛的东北方向。当时的巴勒斯坦地区是犹太人的聚集地。在公元前十一世纪，犹太人在巴勒斯坦地区建立了国家，也就是以色列联合王国。不过，犹太人头脑非常好用，打仗却不是好手，以至于该地区先后被许多帝国所侵占，甚至在公元七十年被罗马人赶出了家园。在外流亡约两千年后，大量的犹太人又回到了这片土地，并重新建立了以色列这个国家。在耶路撒冷，至今还能看到以色列曾经的圣殿遗迹，这处遗迹也被以色列称为“哭墙”。这面哭墙对以色列意义重大，每年都有许多犹太人来到这里。向上帝祈祷，表达对回归圣地和重建圣殿的渴望。同时，这处遗迹也见证了犹太人的历史和文化传承。第八名，土耳其。土耳其距今约有三千八百年的历史。该国位于中东地区，与伊朗、伊拉克和叙利亚等国接壤，其面积约为七十八点四万平方公里，人口在八千六百万左右。土耳其历史悠久，是世界上最早的永久定居地之一。由于位于欧亚的十字路口，该地也先后成为罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国的中心。土耳其史称突厥，是属于突厥人的分支。突厥原本生活在蒙古草原西部叶尼塞河上游，世代都是逐水草而居。不过，在公元初年却开始逐步迁徙，最终在公元六世纪中叶建立了突厥帝国。在突厥灭亡之后，随着几个朝代的更替。土耳其的雏形也逐渐显现，在如今的土耳其，像以弗所古城、特洛伊遗址、圣索菲亚大教堂等著名历史遗迹依旧保留完好。第七名，黎巴嫩。黎巴嫩距今约有四千年的历史，其主要与叙利亚和以色列等国接壤，该国总面积约一万零四百五十二平方公里，人口在六百万左右。黎巴嫩就译为黎巴嫩，早在两千多年前，这里就是腓尼基的一部分。腓尼基人十分聪明，他们发明了由二十二个辅音字母组成的文字系统。在西亚或者南亚等地，许多国家文字的源头都来自于这些字母，甚至希腊人在这套字母的基础上，成功创造出了希腊字母。不过，该地在历史上却战火不断，并受到埃及、亚述、巴比伦、波斯和罗马帝国等势力的统治。其境内的巴尔贝克神庙，就是被罗马占领后所建。现已是世界上保存最完整、最大的罗马古建筑之一。第六名，印度。印度距今约有四千三百年的历史。该国位于南亚大陆之上。
与巴基斯坦和缅甸等国接壤，其国土面积约二百九十八万平方公里，人口在十四点三亿左右。印度只是个地理概念，最早来源于印度河文明，当时这片土地也被称为古印度。这里拥有着许多不同的部落和王国，大约从公元前一五零零年，游牧民族雅利安人开始入侵这片大陆，随后创立了婆罗门教。可雅利安人只对古印度部分区域进行了统治，直到孔雀王朝强势崛起后，该片土地才最终形成过统一。也是在这个时期，释迦牟尼创立了佛教，并且将佛教当成了国教，这也是印度文明能流传世界的重要因素之一。在孔雀王朝覆灭后，这片土地再次陷入动荡之中，整个国度又回到了当初四分五裂的状态。在一五二六年。该地又被强大的莫卧儿帝国所统治。随着英国殖民者的到来，该地又成为英属印度的一部分。也是在这个时期，印度也得到了难得的统一。虽然现在的印度人信仰印度教，但在印度国内，举世闻名的桑吉佛教遗址以及那烂陀寺遗迹依旧备受推崇。第五名，伊朗。伊朗距今约有四千七百年的历史。伊朗位于中东地区，主要是与阿富汗。土库曼斯坦、伊拉克等国接壤，其国土面积约一百六十八点四万平方公里，人口在八千五百零二万左右。伊朗史称波斯，埃兰就是波斯地区最古老的文明，位于如今伊朗的西南部。在公元前五百五十年，居鲁士大帝推翻米底王国后，建立了波斯帝国。在国力鼎盛时期，其疆土东起葱岭，也就是我们新疆附近的帕米尔高原，西可至巴尔干半岛。北于高加索山脉，南抵埃塞俄比亚，是当时世界上第一个真正意义上的帝国。不过，最后却被马其顿国王亚历山大大帝打败。随后，该地区又经历了安息王朝、萨珊王朝、突厥王朝等势力的统御。第四名，希腊。希腊距今约有四千九百年的历史。希腊位于欧洲地区的最南端，主要与保加利亚、阿尔巴尼亚、土耳其等国接壤。其国土面积约十三点二万平方公里，人口在一千零四十三万左右。希腊是西方文明的发祥地。希腊的古典时期在时间上与我国的春秋战国时期非常接近。在这个时期，古希腊人遭到多利安人的入侵，为了躲避多利安人的侵袭，大部分人也分别前往阿提加半岛、小亚细亚等地居住。不过之后，该地又被罗马帝国、奥斯曼土耳其帝国所征服。直到一八三二年，希腊才正式宣布独立。希腊现在的版图与古希腊位置相近，都是非常靠近爱琴海，而爱琴海也是古希腊文明的摇篮。希腊作为一个悠久的古国，在雕塑、绘画、建筑等方面都有着巨大的贡献。第三名，中国，我国距今约有五千多年的历史，是当今世界上最古老的文明之一。中华文明的直接源头有两个。即黄河文明和长江文明，自黄帝部落的姬轩辕时期后，中国也迎来了第一个王朝，也就是夏王朝。之后又历经商朝、西周、春秋、战国、秦朝、西汉、东汉、三国、西晋、东晋十六国、南北朝、隋朝、唐朝、五代、宋辽夏金、元朝、明朝和清朝等历史时期。在数千年的历史演变中。中华民族以不屈不挠的顽强意志、勇于探索的精神和卓越的聪明才智，谱写了波澜壮阔的历史画卷，创造了同期世界历史上极其灿烂的物质文明与精神文明。同时，华夏文明以礼乐为制度，一经八卦，单书诸文，上古汉语为源泉，在历史上一脉相传，是人类历史上唯一没有中断过的文明。第二名，埃及。埃及距今约有五千一百多年的历史。埃及整体位于非洲的北部区域，它北临地中海，东部濒临红海，主要与以色列和苏丹等国接壤。其国土面积约一百万平方公里，人口在一亿左右。埃及是四大文明古国之一，在公元前三千一百年，古埃及便开始逐渐形成与发展。在这个时期，埃及主要有两个王国，其一就是位于三角洲周围的下埃及塔麦湖。其二是上埃及狭长峡谷中的塔舒木，在之后的大金字塔时代，埃及文明迎来最鼎盛的时期，也是在这个时期，第四王朝第二位国王胡夫的金字塔建成，这也是现在埃及金字塔中最大的存在。不过，随着历史的演变
。古埃及文明后来被波斯、希腊、罗马、阿拉伯相继征服，最终淹没于伊斯兰文明的海洋之中。第一名，伊拉克。伊拉克距今约有五千五百多年的历史，其整体位于中东中部地区，主要是与土耳其和伊朗等国接壤。国土总面积约四十三点八万平方公里，人口在三千七百五十万左右。伊拉克是四大文明古国古巴比伦的旧址，其所在的美索不达米亚文明就是世界最早的文明之一，甚至在公元前四千七百年就出现了城邦国家。住在此处的苏美尔人也是楔形文字、六十进制技术法和圆周分割率的创造者。随着古巴比伦的消逝，该地也进入到诸国争霸的时代，互相攻伐。战乱不断。后来，随着沃尔帝国的建立，伊拉克也终于迎来了统一。其颁布的《沃尔纳姆法典》，就是迄今所知世界上最早的一部成文法典，比著名的《汉谟拉比法典》还要早三百多年。那今天的视频就到这里，感谢大家的观看，我们下期再见。